Кенсел Путін, Нот Пушкін. З таким гаслом у квітні 2022 року вийшла інформаційна кампанія «Метрополітен Опера» провідного театру США, одного з центрів світової музичної культури. Мене звуть Анна, і від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну я веду англомовний блог на Ютубі, де розповідаю про нашу боротьбу світу. І мене постійно дивує, як російській культурі вдається бути усюди сущою м'якою силою, що виправдовує агресивну російську політику. Чому? Навіть попри жорстоку війну в Україні та міжнародну ізоляцію Росії в багатьох сферах, ми досі часто чуємо, до чого тут культура і що не так з Пушкіним. Багато людей у всьому світі досі переконані, що геноцидні війни Росії не применшують ваги великої російської культури. Багато людей у всьому світі досі не бачать, як продумано російська культура століттями конструює та обслуговує імперську політику Кремля. Great Russian Literature – велика російська література. Слово «сполучення», що ніби в'їлося у підсвідомість. Якщо російська література, то одразу велика. Але чи означає це, що німецька, французька або англійська літератури поступаються російській? Або що Шекспір чи Гете були меншими поетами, ніж Пушкін? Yeah, it's a good question. Why do we... Це хороше питання. Чому ми говоримо про велику російську літературу, велику російську культуру, якщо не говоримо так про ніякі інші культури? Ви знаєте, культура ніколи не відривається повністю від політичного контексту. Російську культуру ніколи не можна повністю відокремлювати від контексту російської політичної історії. А це політична історія, яка була переважно імперіалістичною. Тож, це повністю політичний конструкт, який жодним чином не оцінює якості цієї культури. Це пов'язано виключно з політикою. Наша задача – привлечь особое внимание общества к отечественной литературе, сделать русскую литературу, русский язык мощным фактором идейного влияния России в мире. Фактором ідейного впливу Росії її література і так була протягом століть. Американська професорка Ева Томпсон трактує російську літературу саме як імперську, хоча тривалий час ця імперськість залишалася поза увагою дослідників. Російські колонії не були за далекими морями. Вони прилягали до Росії, до етнічної Росії. І це те, що вводило в оману вчених багатьох поколінь. Адже здавалося, що Росія просто коригувала свої кордони, приєднуючи спочатку щось одне до Росії, потім приєднуючи щось інше. Задумайтеся, у 19 столітті Російська імперія збільшувала свої земельні володіння на 55 квадратних миль щодня. Ви розумієте, скільки землі росіяни приєднали до Росії? Все це були колонії. Це була не Росія. Це була чужа земля, чужа культура, яку придушували, а натомість впроваджували російську культуру. Львівський форум видавців – найдавніший книжковий ярмарок в Україні, який я дуже люблю і завжди сюди приїжджаю. Важлива традиція з багатьма сенсами. Темою форуму на другому році повномасштабної війни з Росії є перепис майбутнього. Серед іншого, тут говорять про імперський вплив російської літератури. Глибину проникнення цього впливу іронічно демонструє Томик Достоєвського на блошиній розкладці навпроти книжкового форуму у Львові у 2023 році. Є два фальшивих наративи, які пов'язані з розмовою про російську літературу. Перший наратив – це те, що вона дуже давня. Насправді вона зовсім недавня. Російська література 
виникає тоді, коли з'являється Петербург, тобто в 18 сторіччі. Другий е, наратив в тому, що вона велика. Не має значення, як постав цей означник, е, все рівно він не відповідає дійсності. Вона така е, сама велика, як і багато інших європейських літератур. Як взагалі виміряти велич літератури? Чітких критеріїв не існує. Можемо, наприклад, перевірити кількість Нобелівських лауреатів. У Росії їх п'ять, але стільки ж у Польщі. В Італії та Іспанії по шість. США мають одинадцять, Великобританія – тринадцять, Франція – сімнадцять авторів з Нобелем. А от якщо ми е, підемо до російської е, культури і насамперед літератури, ну, почнімо з класичної літератури, то перше питання, яке виникає, чи направду це е, світова література? От якщо візь взяти е, образи там, Достоєвського чи Толстого, е, чи промовляють ці образи до всіх людей? Чи зрозумілі вони? Протягом століть російська література була м'якою силою, яка працювала на авторитет російської влади, будь-якого періоду та режиму. Що не розуміють, скажімо, здебільшого інтелектуали і митці, з якими мені доводиться спілкуватися нашими колегами, е, з цивілізованих країн інших, що російська культура була насамперед інструментом впливу. Інструментом імперського впливу. І практично більш нічого. І це не означає, що там не було талановитих авторів. Там були талановиті автори. Але що талановитіший, то найбезпечніший. Там, де люди не готові сприймати Путіна, де люди не готові сприймати Кремль, де люди не готові сприймати російську офіційну політику, вони все одно, скоріш за все, розкриваються і, і течуть там, де мова заходить про Достоєвського, Чайковського, Чехова, Толстого чи інші складники російської гуманістичної традиції. Тому що це обозброє, тому що це працює на рівні, на рівні стереотипів, це працює на рівні давно пропрацьованих наративів, які знаходяться в прошивці. Російську літературу починають перетворювати на культ з кінця 19 століття. А вже у 20-му Радянський Союз закріплює і активно використовує цей міф політичними методами. Російська література дуже довго і дуже наполегливо впроваджувалася по всьому світу, активно перекладалася, активно просувалася. За цим завжди стояла державна культурна політика. Чи то Російської імперії, чи то Радянської імперії, чи то Російської Федерації. Кафедри русистики, тисячі перекладачів, які фінансувалися, яких підтримували. Гранти, стипендії, програми, семінари – це все працювало і працює. Ти, ну, наївно думати, що просто е- Чехов має 100 перекладів, тому що він настільки геніальний. За цим стояла держава, дуже потужна держава, яка розуміла е- важливість Чехова як аргумента. Тому, коли йдеться про відміну російської культури, в росіян, і не тільки, починається істерика. Кенсел Раша називають русофобством. Країнам, які підтримують перегляд російської культури, росіяни традиційно закидають нацизм. Пресловута культура відміни превратилась в відміну культури. Із концертних афіш вимарують чи Чайковського, Шостаковича, Рахманінова. Так запрещаються і русські писателі, їх книги. В останній раз таку масову кампанію по уничтоженню неугодної літератури майже 90 років тому проводили нацисти в Германії. Типова поведінка російських пропагандистів звинувачує інших у тому, що робиш сам. Під приводом так званої денацифікації росіяни показово палять книжки з історії України. Навіть пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс не стрималася і оприлюднила одне з фото такого нищення українських книг, коментуючи – це не денацифікація, це щось протилежне. Росіяни несуть на захоплені землі свою пропаганду і власну відредаговану версію історії, тож джерела істини там зайві. Пропаганда найбільш ефективна у просторі, зачищеному цензурою від інакодумства. Ця формула чудово накладається і на літературу. Російські письменники, на відміну від українських чи авторів інших окупованих країн, завжди були у виграшному становищі. 
В Радянському Союзі саме російську літературу найбільше пропагували, підтримували і оплачували. Російських письменників видавали значно більшими накладами, ніж навіть найкращих авторів інших республік. Але в радянський час влада абсолютно всіх контролювала письменників, а ті, хто їй не підходили, ті були репресовані, знищені от, і, або мусили просто якось якийсь інший спосіб замовкнути. З моїм улюбленим письменником я познайомилася у потязі. Знявши кепа, пальто і уклавши рюкзака на полицю, я показався здоровим хлопом літ 32 із засмаглим обличчям і з люлькою в зубах. Одягнений я був у сірі штани і зелений джемпер. У лівій руці я тримав, про всякий випадок, бутерброд із сиром. Яскравий і талановитий чудермайстер Майк Йогансен. Автор ніжних віршів, нетривіальних текстів та несподіваних відповідей про себе. Чому ви пишете українською мовою? Бо я не живу в Ірляндії, не живу в Тамбові. Інтелектуал, який закохував в себе всю харківську богему. Чи то зірватись в подорож на тиждень в Дагестан, сфотографуватись голяка в позі античної скульптури, а може зіграти партію в теніс. Чому ви смієтесь? Хай плачуть недолуги, боягузи й лицеміри. Арештований як член Української націонал-патріотичної організації. Коли ви збираєтеся умерти? За день перед тим, як мене будуть ховати. 26 жовтня 1937 року Йогансен засуджений до страти. А за день 27 жовтня розстріляний. Він такий авангардовий, і він надзвичайно е, е, такий е, жвавий, інтелектуальний. Е, в нього справді е, таке дуже зріле і дуже оригінальне бачення літератури. Йогансен. Так, от е, це е, люди, які могли створити ще дуже е, багато шедеврів, але ну що ж ми можемо зробити? Мені не розповідали про Йогансена в школі. Його довго не було в шкільній програмі Незалежної України. Таких, як Йогансен, страчених українських літераторів були сотні. Якщо на початку 1930-х в Україні друкували свої твори понад 250 письменників, то наприкінці їх не було й 40. Всі інші талановиті письменники репресовані, розстріляні, заслані в табори, зниклі безвісти, доведені до самогубства. Наше розстріляне відродження. Цих письменників просто арештовували, репресували, навіть убивали в 30-х роках лише за те, що це були українські письменники. Бо вибір української мови і українська культура розглядалися як політично небезпечні для імперії. Чи то російської, чи радянської імперії. І тому цих письменників треба було ліквідувати. Хороша література в СРСР – це та, що відповідає політиці партій та пояснює радянську логіку світобудови. Для того, щоб поставити якусь постать в радянський канон, потрібно було знайти соціальну тему і відсікти всі інші теми. Тобто вони були такі препаровані класики – Оце непрямий вплив пропаганди – показувати всіх українських класичних авторів якимось такими стражденними більшовиками, борцями за краще життя в усьому. Протокомуністами повторюся. Натомість, хто у нас російські класичні автори? Дворяні. Переважно шляхти чи шляхетні особистості. Вони показують дворянських дітей на противагу мужицьким синам. Тут, в Україні. І, звичайно ж, хочеться бути мі- містянином, а не хуторянином. Звідси і оця от досі не, не викорінена у нас любов до цієї всієї пушкіністики, татарської класики і всього такого іншого. Класикам попередніх століть знаходили правильне прочитання і лише тоді допускали їх на книжкові полиці та в підручники. В російській версії, хто такий Тарас Шевченко був? Це е, ледь не перший комуніст, який е, кріпак боровся проти панів кожним своїм рядком, 
а про те, що він був тривалий час аристократом, модником і користувався успіхом у жінок, і малював портрети, писав портрети за, за гроші, і взагалі був дуже таким от законодавцем мод в тому самому Петербурзі, про це не говорять. Радянська людина отримувала список дозволених книг і як їх варто читати. Майже кожна книжка, і не лише художня, йшла зі специфічною інструкцією критикою, як саме її слід зрозуміти і що хотів сказати автор. Я не дарма збираю ці от старі, старі, старі видання 60-х, 70-х років, 80-х зарубіжного детективу, виданого в Росії видавництво Молода гвардія. Там до, до кожної книги велика передмова з комуністичним змістом, з цитатами Леніна, Мар, Маркса і, і таке інше про те, що автори цих детективів засуджують світ капіталу, засуджують жовтого диявола, весь захід злочинний на противагу гуманному Радянському Союзу і все таке інше. Отже, навіть якщо в змісті первісного твору такого не було, громадянину грамотно розтлумачить, як саме треба розуміти той чи інший твір. У центрі Шепетівки, це місто на Хмельниччині, спеціально насипали штучний пагорб, аби поставити на ньому монументальну червону споруду. Комуністи любили масштаб і пафос, і любили правильних письменників. Нині це музей пропаганди, а будували його на честь Миколи Островського, автора роману «Як гартувалася сталь». Сюжет і образ головного героя Павки Корчагіна не залишали байдужим нікого. Молодий комуніст у вирі революційних подій втрачає здоров'я, але жертовно будує омріяне майбутнє. У Павці всі бачать трагедію самого автора – Миколи Островського, який писав роман прикутим до ліжка та поступово втрачаючи зір. Такий твір був потрібний, що людина, яка фізично обмежена, так як Микола Островський був сліпий і майже нерухомим, рухомими були лише тільки кисті руки нижнього щелепа, але він в такому стані є корисним для партії. Колишня офіцерня, праві і ліві українські есери, кожен рішучий авантюрист, що збирав кубку головорізів, проголошував себе отаманом, Іноді розгортав жовто-блакитний прапор петлюрівців і захоплював владу в міру своїх можливостей. З цих різномастих банд, підкріплених куркульнею та галицькими полками облогового корпусу отамана Коновальця, створював свої полки і дивізії головний отаман Петлюра. Мало того, що вони просто заперечують саму ідею української державності, це ще можна якось писати на якусь політичну ідеологічну складову, то, та, але ну, там українці просто карикатурні. Це, 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 просто, це просто антиукраїнські тексти, які, які є просто шкідливими. Тому що вони просто нас подають як недоумків, як злочинців, як людей, ну, які мають викликати лише осуд і несприйняття. Як гартувалася сталь, лягла у топ-лінію російської пропаганди про дискредитацію українського національно-визвольного руху. Борці за незалежність України, насамперед Симон Петлюра, постали як організатори єврейських погромів. На десятиліття «Як гартувалася сталь» стала найвидаванішим твором радянської літератури. Його приймають до спілки письменників Радянського Союзу, його нагороджують орденом Леніна. В 1936 році уряд України дарує Миколі Островського красивий будинок з білими колонами в місті Сочі. Будинок з білими колонами. Миколі Островського. У 1936 році. Нагадаю, у 1937 році розстріляли Майка Йогансена. І сотні митців, чия творчість не відповідала загальній лінії пропаганди. Натомість корисна пропаганді література ширилася світом. Як гартувалась сталь, переклали на 75 мов. Так просто. За допомогою нібито літератури дискредитували на цілий світ образ борців за незалежність України. Минуло 100 років. Міф про українців-антисемітів і досі використовується російською пропагандою. І є люди, готові в це вірити. Століття дискредитації, мільйонні тиражі, переклади, екранізації зробили свою справу. Якщо не переконали, то принаймні посіяли сумнів. До школи я пішла уже за часів відновленої української незалежності. Російська література, хоч і стала зарубіжною, 
кількість її класиків на уроках зашкалювала. І абсолютно логічно могло сформуватися враження, що вершиною світової літератури є російська. Насправді ж, що очевидно зараз, кількість російських авторів в шкільній програмі в різні роки залежала від того, наскільки сильним був вплив Росії на українських політиків. Ставленник Януковича, міністр освіти Дмитро Табачник, наприклад, був відвертим українофобом. Желание мелко подгадить соседу, предать, выгадать что-то, обману ближнего, согласие потерять глаз, чтобы сосед вовсе ослеп. Характерная особенность формирующейся украинской нации. Что делает такой министр? Збільшує кількість творів російської літератури та затверджує її особливий статус на державному рівні в концепції літературної освіти. Особлива роль належить при цьому російській літературі, як художньо-словесному надбанню. У тісній взаємодії з яким протягом декількох століть формувалася українська література, а також з урахуванням того місця, яке займає російська література у загальнолюдській системі духовно-культурних цінностей. Тим, хто сумнівається, що це спланована Росією політика експансії, радимо простежити подальшу кар'єру табачника. Після перемоги Євромайдану чоловік втік до Росії, де отримав громадянство, а в 2023 році полотувався від партії Путіна «Єдіна Росія». Російська пропаганда не раз використовувала для своїх цілей західних авторитетів. Ще Катерина II любила дружити з філософами-просвітниками. Вона відправляла їм щедрі дарунки, а в листах прикрашала реалії своєї імперії та її інтереси. Вольтер у XVIII столітті написав низку антипольських памфлетів. Він представив Польщу як відсталу і неосвічену країну, в якій немає свободи віросповідання на противагу Росії, де імплементувалися ідеї просвітництва. Ну і вгадайте, що Катерина платила Вольтеру солідні суми за написання цих брошур. І ці памфлети були написані, коли відбувалися поділи Речі Посполитої. Тож ви самі можете закінчити цю історію, правда? Це була чиста корупція. Але коли польський дослідник з Ягелонського університету Генріх Лібовський поїхав до Москви, хотів отримати подробиці, першоджерела, документи, щоб про це писати, йому сказали, що це поки державна таємниця. Навіть через два з половиною століття корупція, яку вела Росія, є державною таємницею. Уявіть, скільки ще таких речей, які ховаються у Російській імперії, в московських архівах щодо України, щодо Литви, щодо всіх тих колоній на захід від Росії. Сучасні моральні авторитети теж грають на полі російської пропаганди. Юваль Ной Харарі – популярний ізраїльський історик і футуролог. У своїй книзі «21 урок для 21 століття» він міркує про життя в суспільстві перевантаженому інформації. Розділ «Постправда» автор ілюстрував фейками, які озвучував Владимир Путін, заперечуючи присутність російських військ в Криму. А от у версії книги для російського ринку Харарі вже критикує заяви американського президента Дональда Трампа. А завоювання Криму Росією, яке автор у англомовному виданні описує як «Москва вселила страх у серця людей», у російськомовній версії стає «воз'єднанням Криму з Росією». Спочатку Харарі відхрещувався від факту переписування, потім таки зізнався – дав на це дозвіл, аби вийти на російський ринок. Одним із варіантів було змінити мою розповідь, щоб вона більше відповідала офіційній російській версії подій. Це я категорично відмовився робити. Іншим варіантом була втрата можливості вийти на читача в Росії. Третім варіантом було замінити приклад на менш чутливий. І це варіант, який я обрав. Це, до речі, теж е, зразок непрямого впливу цієї всієї російської пропаганди. Чому? Тому що... Вважається, якимось дивом вважається, що до Росії треба достукатися. От якщо я, я видамся в Росії, вони прочитають саме мене і зрозуміють. Навіть через два роки з початку повномасштабної війни Росії у крамничці Метрополітан Опери досі можна купити магніт з романтизованим описом. Цей чорний магніт створений ексклюзивно для Метрополітан Опера. 
Натхненний постановкою Петра Чайковського Євгеній Анєгін за однайменним культовим романом у віршах Олександра Сергійовича Пушкіна. Хто устоїть в неравному спорі, кічливий лях і верний роз, славянські рульчі сорвуться в русському морі. А нулі сякне, вот вопрос. З багатьох творів російської класики звучить ідея російської величі і того, що української та інших культур поневолених народів немає. І самих народів або немає, або вони значно менші, нижчі від Росії, і тому вона має право приходити і допомагати. Тобто розказувати про те, які... Яка цивілізаційна місія в значить, Росії і як вона несе оце благоденствіє в літературі кожного абсолютного періоду, яку творили там на півночі, ми можемо знайти от відповідні погляди. Паралельно з приниженням інших націй, не лише, знову ж, українців, але і інших, до яких вони ставилися в своїй літературі зневажливо. Російський імперіалізм цікавий тим, що значна частина територій, які вони прагнули колонізувати, розташовані в Європі. Це Польща, це Україна. Це були місця, які вже мали сильну культурну, літературну традиції. Території, які могли дивитися на цю імперію, щоб приходила панувати над ними і порівнювати свою культуру з культурою імперії і думати – Наші культури такі ж розвинені, якщо не більш розвинені, ніж їхня. Я вважаю, що був певний компроміс всередині російського імперства. Вони наполягали на цій ідеї величі. Саме тому, що були не до кінця впевнені, що вона аж така чудова, порівняно з культурами, над якими намагалася домінувати. У 1830-му розпочинається національно-визвольне повстання поляків та литовців проти Російської імперії. Пушкін, який на той момент уже був головним придворним поетом, дуже швидко реагує на ці події. Звістка про польське повстання мене цілковито вразила. Ми можемо хіба що жаліти поляків. Ми надто сильні для того, щоб ненавидіти їх. Війна, що починається, буде війною до винищення. Або, принаймні, має бути такою. Все-таки поляків треба задушити. І наша неквапливість у цьому нестерпна. Вірш Пушкіна «Клівітнікам Росії», написаний у 1831 році, миттєво перекладали. Адже це було ніщо інше, як політична пропаганда поетичним словом. Пушкін, якого сьогодні так намагається відмежувати від політики, вважав, що самостійне державне існування Польщі суперечить інтересам Росії та називав повстання внутрішніми справами Росії. Попри всі його славослов'я на адресу імператора і імперії, все одно частину читачів далі сприймається як поет-демократ і поет-співець свободи. З якого дива? З якого дива він є поетом свободи? Коли це поет імперії. Імперія, яка просто знищила, знищила населення, яка просто винищила всіх інакодумців. Зокрема, друзів того ж таки Пушкіна. Пушкін загалом дуже скептично ставився до культурних прав народів, поневолених Російською імперією. Змирий Кавказ, іде Єрмолов, пише поет. Його життя припало на активну військову кампанію Росії на Кавказі. Пушкін був глорифікатором загарбницької війни Росії свого часу. Кампанія генерала Єрмолова на Кавказі, починаючи з 1816 року, була жорстокою і спустошливою. Імператорська армія під керівництвом Єрмолова влаштувала геноцид корінних народів. І воспаю тот славний час, когда почує бой кровавий, на негодующий Кавказ подъялся наш орел двуглавий. Поема Пушкіна «Полтава» змалювала різко негативний образ українського гетьмана Івана Мазепи, що повстав проти російського царя Петра I. Но независимой державой Украине быть уже пора. И знамя вольности кровавой я поднимаю на Петра. Украинский гетьман, что хочет независимости украинской державы, тягне на найбільший грех для имперского света. В Российской Православной Церкви анафема на Мазепу, до речі, діє с 1708 года до сегодня. 
Тож для Пушкіна цілком логічно, що Мазепа – злой старік, дерзкий хищник, губітель чи скритний гетьман. От Пушкін для мене сьогодні розпався на два геть різні поети. Один – це такий салонний поет, дуже майстерний. Там, ніхто ж не говорить, що він не майстерний поет. Майстерний поет. Але чи промовляє ця поезія сьогодні до мене? Ні. Вона мені нічого не дає, окрім набору красивих фраз. І інший Пушкін – ксенофоб, імперець. Він ненавидить Кавказ, він ненавидить українців. А так виглядає карта місць, де є пам'ятники Пушкіну. Вражає, скільки їх встановили саме на Кавказі, пригноблення якого він оспівував. Скільки в Україні. Це і є пропаганда. Вплив на колективну свідомість через присутність у публічному просторі. Хто ж сумніватиметься у величі такого поета? Він же пам'ятник. Це особлива місія Пушкіна та інших імперців. Російська влада активно використовувала перейменування вулиць у кожному місті та селі, як спосіб засвідчити свій вплив над колоніями. Світ не має сюди втручатися. Це наша внутрішня проблема, і ми її щоденько тут зараз вирішимо. Росіяни мають право е нас окуповувати, займати наші міста, тому що це їхні міста. Тому що у кожному з цих міст стоїть пам'ятник Пушкіну. А чому він тут стоїть? Тому що це російська територія. Керсон російський, Київ російський, Львів російський. Тому що там стоять пам'ятники Пушкіну, і там в бібліотеках далі лишаються російські книжки, тому що там частина населення далі говорить російською мовою і дивиться російське телебачення. Це, це дуже хитра пастка. Оставьте. Это спор славян между собой. Домашний, давний спор, уже взвешенный судьбой. Вопрос которого не разрешите вы. Для чего канцелить невинных авторов, которые давно померли и не жили в наш час? Один из аргументов на захист российских классиков. Усе просто. Їхні ідеї досі працюють. Усі війни сучасної Росії, Чечня, Грузія, Україна знаходять духовне підґрунтя у російській літературній класиці. Глорифікація така війни на Кавказі, наприклад, ну, це ж пізніше повторювалося під час чеченських воєн, так? Тому що, ну, це ж це ж історія, ми ж постійно з ними воювали, це ж нормально, це ж класно, це ж от сам Пушкін про це писав, правильно? Росіяни і ті, що стоять сьогодні біля верхівки держави, і ті, хто мільйонами їх підтримує, і ті, хто, опинившись солдатом на чужій землі, чинять нелюдські злочини, всі вони формувалися цією культурою. Воно закладає досить такі вагомі фундаменти для наших, ну, для наших архетипів, для нашої е, якоїсь психологічної оцінки навіть того, що відбувається зараз. Тому що ми так звикли, ну так було завжди. А пізніше це трансформується в те, що нам надо, як Соловйов, нам надо освободити Одесу, нам надо освободити Харків. Ну а що ж робити, нам ж надо освободити. Виходить, що велика російська література формує світогляд, в якому вбивство мільйонів людей можна пояснити чи виправдати. Достоєвський випереджує свій час на кілька відчайдушно сміливих кроків. Ідеш за ним – запаморочено, боязко, не вірячи. Але все одно – йдеш. Він не відпускає, за ним не можна не йти. Так казав про російського класика Йозеф Геббельс, один з ідеологів нацизму і батько пропаганди. Достоєвського він ще не раз згадував у своїх щоденниках як автора, що сильно вплинув на формування його світогляду. Що таке Достоєвський? Достоєвський – це те, що я називаю насолодою від власної деградації. Це лінія Достоєвського. Вона, вона загрозлива, тому що зазвичай у світі читають лише оцей верхній шар, який начебто ховає за собою цю о, якусь загадкову російську душу. А направду за цим шаром ховається не загадкова російська душа, а геть не загадкова російська деградація. Так? І оце сп'яніння, зачарованість власної деградації. А ось лише дві з багатьох цитат російського генія. Війна освіжає людей. Людинолюбство найбільше розвивається лише на полі битви. Міжнародна війна приносить саму лише користь з кожного погляду, а тому абсолютно необхідна. До 19 століття Росія була взагалі невідомою Західній Європі. Про загадкову велику країну на Сході 
найчастіше дізнавались якраз з літератури, сприймаючи вигаданий образ за реальну Росію. На самому початку роману «Війна і мир» ми бачимо вечірку. Це вечірка, яка проходить у Санкт-Петербурзі. Але хто на цій вечірці? Верхівка російського суспільства, дворянство, найвища аристократія. Це дуже важливо. Бо ми часто думаємо, що родина Ростових або Булконських чи Безухов були типовими представниками Росії. Ні, таких було, знаєте, чотири сотні сімей на всю Росію. Вони були повністю повністю відокремлені від реального російського суспільства. Російські сім'ї не такі і поводяться зовсім не так. Якщо подивитись на пересування військ у романі Толстого, то за Східною Німеччиною одразу починається Росія. Народи між Німеччиною та Росією просто неважливі, їх не існує. І от мільйони читачів отримали спрощену і вигідну картину світу. Захід – Росія. Він створив образ Росії, якої ніколи не існувало. І він створив такі вигадані образи в своїх романах, які є привабливими, які створюють абсолютно брехливу картинку, що Російська імперія була прекрасною країною, де всім прекрасно жилося. Ні, це була ксенофобська, теж протофашистська російська імперія. Імперським духом начинена абсолютна більшість літератури, яка агресивно просувається Росією у світі. Вона ремонтизує завоювання, вона прикрашає насильство. Вона утверджує в думці росіян, що сусідні народи менші, залежні, похідні, і їм треба нести своє, російське. Якщо вони цього не розуміють, то це треба пояснювати силою. Олександр Солженіцин – один із нобелівських лауреатів, дисидентів в СРСР. В своєму архіпелазі ГУЛАГ він наче і ліберальний в українському питанні. Чому нас так дратує український націоналізм? Бажання наших братів говорити, виховувати дітей, писати вивіски своєю мовою. Але це 1973 рік, коли Україна в міцних лищатах Радянської імперії, яку Солженіцин так критикував. В 1991 році його риторика в листі до Єльцина вже зовсім інша. Це дуже гостро з кордонами України та Казахстану, які довільно нарізали більшовики. Великий південь нинішньої УРСР, Новоросія та багатомість Лівобережжя ніколи не належали до історичної України. На українському питанні ламався не один російський ліберал. Цей – ще один Нобелівський лауреат. Людина, яка сама втекла з Росії. Іосиф Бродський. З Богом орли, казаки, гетмани вертухаи. Только когда придет и вам помирать, пугай. Будете вы крепеть, царапая край матрасом. Строчки из Александра, а не брехню Тараса. Російський єврей Бродський, який змушений був тікати від радянської кегбійської системи, який змушений був залишити батьківщину, який виїхав за кордон і фактично там робив свою кар'єру, він до кінця своїх днів зберігав імперське світобачення. І це ті речі, які європейці, американці просто не розуміють. Міхаїл Лермонтов закладає ксенофобію з дитячих колискових. По камням струїться терек, плещет мутний вал. Злой чечен ползет на берег, точит свой кінжал. І що роблять сучасні росіяни, коли приходять на українську землю? Ставлять пам'ятник Пушкіну і вбивають українського дитячого письменника. Володимир Вакуленко – український письменник, перекладач, якого вбили під час окупації на Харківщині. Його тіло знайшли в братській могилі серед сотень інших закатованих. Володя Вакуленко вбив не Путін і не Шойгу. Його вбили звичайні русські парні, які приїхали в, в Ізюм, та, можливо, мобілізовані, можливо, добровольці. Можливо, контрактники, Бог його знає, хто вони такі були. Та це звичайні русські парні, які мають родини свої, мають своїх дітей, люблять маму, тата, люблять Росію, люблять руську культуру. Можливо, вони були сильно інтелектуальними, але нічого поганого в житті до цього не робили. От приїхали, взяли і просто вбили, вбили якогось хохла, тому що їм хтось сказав, що це хохол, який підтримує українську незалежність. В містах окупованої Херсонської області регіональні осередки «Єдиної Росії» розставили банери зі словами класиків про російську мову. Російські письменники завжди на службі інтересів пропаганди. 
Ми бачили, коли в Маріуполі розбомбили драматичний театр. Прийшла російська влада і поставила навколо зруйнованого театру гігантські білборди із зображеннями російських письменників. Ми бачили, як на окуповані території везуть вантажівки російської літератури. Отже, російська держава використовує культуру, літературу, як частину своєї військової операції, як і її доповнення. Ось як це виглядало. Російські письменники Пушкін і Толстой прикривають підірваний російськими бомбами Маріупольський театр. Ще ці кадри гарно ілюструють, як працює російська культурна експропріація. Українців Миколу Гоголя, Тараса Шевченка, яких вже намагались використовувати совєти, наче із конно-русських класиків, намагаються поставити на службу пропаганді. А це на службі сучасний російський письменник – Захар Прилєпін. У 2014-му він поїхав воювати за так звані ДНР і ЛНР, а в 2022-му створив власний підрозділ, аби вбивати українців. Спасибо. Сняли? Работаем! Я управляв бойовим підрозділенням, яке вбивало людей в великих кількостях. Я дуже хотів, навіть після 2014 року, дуже хотів, щоб ми з ним зустрілися, подискутували. Писав, Сережа, давай, давай, давайте вже подискутуємо, нам вже є о чому поговорити. Ви вже не розумієте природу Майдана. Я вам все об'ясню. Це людина, яка вже їздила на Донбас воювати, яка вже там активно підтримувала бойовиків, вважала, що це нормально. Тут я підтримую бойовиків, а тут я буду з українськими письменниками дискутувати про природу Майдана. З 2016 року Прилєпін продукує чтиво про Донбас. Видається і продається. І не тільки в Росії. Він званий гість багатьох книжкових подій в Європі. У 2018-му Прилєпін був почесним гостем французького книжкового салону. Статус російського письменника уможливлює публічні заходи для пропагандиста-вбивців. У Парижі він презентував книги про війну в Україні. Роман Прилєпіна в перекладі французької досі можна вільно купити на Амазоні. Для мене дуже, дуже дивно, що когось такого запрошують на літературний фестиваль чи інші літературні події в Західній країні, навіть до 2022 року. Адже ми знаємо його погляди, ми знаємо, що він робив. Однак ці факти часто просто ігноруються. Я впевнений, що Захара Прилєпіна ми, напевно, досі можемо знайти в переліках рекомендованої літератури у західних університетах, де студенти вивчають російську культуру. Так само, наприклад, як Едуарда Лімонова. А це люди, які мали дуже проблемні, щоб не сказати ганебні, політичні погляди. А починав Прилєпін теж як хороший русський. Року до 2011-го вдавав із себе опозиціонера, писав про радянські табори, критикував Путіна і приїздив в Україну. У 2012 році був почесним гостем того ж таки форуму видавців. До російсько-української війни в Україні було засилля російського книжкового мас-маркету. Тут сам принцип і присутності російського. Не змістовного, не змістової присутності, а присутності фізичної. Константінов, автор бандитського Петербурга, був один із перших, хто підтримав російську агресію в Україні. А у нас цим бандитським Петербургом було завалено від Львова до Луганська. Ти бачиш, що воно присутнє, його багато, воно екранізоване, тобто воно популярне. Тому тут працює непрямий ефект, непрямої пропаганди. Російське більше, воно краще затребуване. А значить, до нього треба тягнутися. Для виправдання теперішньої політики Росії саме мас-маркет відіграє важливу роль. У сучасному світі мало хто перечитуватиме Толстого чи Достоєвського, окрім як у межах шкільних програм. Потрібні ідеї так само ефективно несе масова популярна культура. Помаранчеві нацисти розв'язують в Україні громадянську війну. Під прикриттям американської авіації та бронетехніки західноукраїнські карателі з тризубом на погонах винищують російськомовне населення. Гине у вогні Полтава, зруйнований вщент Дніпропетровськ. Лівобережжя, Крим та Новоросія піднімаються проти окупантів. Росія допомагає бійцям опору. 
Це опис одного з шедеврів російського мас-маркету, який вже в 2009 році налаштовував читачів на війну Росії з Україною. Так сталося, що в 2011 і 2013 роках мені довелося там побувати за перебріком в їхній Москві. Що мені там ще робити? Ну, пішов дивитися по їхніх книжкових магазинах. Магазин на, на вулиці Новий Арбан, і великий. Заходжу я туди, в 11-му році, до, я на цьому наголошу. І там стоїть, по-перше, такий маленький стілажик, півтори полиці, на, на, на ній уміщаються однаково, і адмірал Колчак, і Чапаєв, всі отак от вони стоять у них по. Минає два роки, заходжу в той самий магазин, історична література вже не окрема полиця, а окрема секція, окремий зал. Вони взялися за, за це буквально за кілька років до нашого Майдану і до, до наступних подій, які е, всі, всім відомі. Вони с, самі себе готували до агресії. Сергій Лук'яненко, автор серії про нічний, денний та інші дозори своєї нелюбові до України, не приховує давно. У пропагандистських кліше, які він видає публічно, все за методичками. Нацистська влада бомбила Донбас і ледь не напала на Росію. У 2014 році Лук'яненко з пересердя грозився заборонити продавати свої книжки в Україні. Владімір Путін тоді особисто розставив акценти. Руський мір повинен йти в Україну. Вы один из наиболее ярких писателей России. Это часть российской культуры. И нужно двигать туда российскую культуру, а, 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 а не вытаскивать ее оттуда. Ладно? Хорошо, разрешаю. У світі багато хто до останнього чіпляється за тезу. Культура, література поза політикою. Популярні російські письменники своїми тезами публічно доводять. Вони – ні. Правда за моєю країною чи ні – це моя країна. Правда за моєю армією чи ні – вона зараз веде війну. Не має значення з ким і не має значення як. Це моя країна і моя армія. Я зі своєю країною. А що ж так звані хороші російські письменники? Де вони? Можливо, ось? Владимир Сорокін, Віктор Єрофєєв, Людмила Уліцька. Війну засудили. Всі виїхали з Росії і живуть в Німеччині. Восени 2023-го альманах творів сучасних російських авторів з їхніми автографами продали на благодійному аукціоні у Вільнюсі на підтримку Легіону «Свобода Росії». У ньому росіяни, які дійсно засуджують вторгнення і воюють у складі ЗСУ. Усі троє публічно заявили, що ніколи не підтримували і не фінансували ніяких воєнних організацій. Так, навіть в Берліні, здавалося б, хороші російські письменники, які нібито й проти війни, все ж бояться бути аж надто проти. На завершення давайте поміркуємо разом. То чим все-таки міряти якість літератури та в чому її велич? Можливо, в чеснотах та цінностях народу, який вона представляє? Якщо так, то ця місія російською літературою точно провалена.